Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Di video kali ini saya ingin khusus membahas tentang satu game Android yang keren banget Kalau kawan-kawan demen game Tower Defense Game ini amat sangat saya rekomendasikan Kalau kawan-kawan belum pernah tahu atau nggak suka main game Tower Defense Tetap saya rekomendasikan kok karena emang game ini keren banget Siapa tahu jadi tertarik Nama gamenya adalah Crazy Defense Heroes Yuk Kita tengok sama-sama game Android keren yang satu ini yuk Perlu kawan-kawan tahu, game ini sebenarnya belum dirilis di Play Store. Saat ini baru memasuki tahap pra-registrasi. Buat kawan-kawan yang tertarik buat pra-registrasi dan harusnya sih kawan-kawan tertarik, link buat pra-registrasi sudah saya sediakan di deskripsi ya. Lah, Bang Momoy kan gamenya baru pra-registrasi, kok udah bisa mainin? <tuh> ini kebetulan saya dimintai tolong sama developernya yaitu Tickbits dan Animoca Brands buat mempromosikan game ini. Jadi saya dikasih akses buat maininnya. <tuh> Ya kan biar saya bisa bikin reviewnya dan biar kawan-kawan jadi tahu kan gimana gameplaynya. Oke deh kita mulai dari detail dari game ini ya. Kalau ditilik dari gameplaynya, game Crazy Defense Heroes ini punya genre strategi gitu. Ukuran downloadnya sekitar 129 MB dan full instalasinya sekitar 225 MB. Game ini perlu koneksi internet untuk bisa dimainkan alias online. Kayak yang saya bilang di awal tadi, game ini masih tahap pra-registrasi, baru dirilis secara resmi nanti tanggal 7 Mei 2019. Jadi kawan-kawan sekarang bisa deh tuh pra-registrasi dulu. Link buat pra-registrasinya ada di deskripsi ya. Dan kalau kawan-kawan udah pra-registrasi, terus kawan-kawan mainin gamenya dalam kurun waktu 72 jam setelah gamenya dirilis, kawan-kawan bakal dapat rewards yang gede banget loh. Kawan-kawan bisa dapat 1000 gems yang kalau dihitung-hitung itu nanti setara dengan 10 dolar loh. Jadi jangan lupa buat mainin gamenya paling nggak tiga hari setelah gamenya dirilis ya. Kan gamenya dirilis tanggal 7 Mei tuh. tiga hari berarti sampai 10 Mei 2019 ya promonya. Kalau kawan-kawan baru mainin gamenya pas tanggal 11 Mei ya promo reward tadi nggak bisa kawan-kawan dapetin. Sayang kan kalau sampai kelewatan. Sedikit dah saya singgung di awal tadi kalau game Crazy Defense Heroes ini mengusung genre strategi dan menggunakan model-model game Tower Defense. Buat kawan-kawan yang memang penggemar game Tower Defense, pasti udah nggak asing lah sama gameplay macam ini. Tapi buat kawan-kawan pendatang baru, ya pendatang baru, emang pindahan dari mana? Udah lapor RT RW yang baru belum? <laughs> Oke oke balik lagi ke pembahasan gameplaynya ya Inti dari Crazy Defense Heroes ini adalah untuk memastikan supaya base atau markas kawan-kawan bisa bertahan dari gempuran-gempuran musuh yang terus berdatangan Musuh-musuh ini bentuknya macam-macam loh Ada Ork, ada Minotaurus, ada hewan-hewan buas dan lain sebagainya Terus gimana caranya menghalau musuh-musuh itu? Ya dengan cara memasang tower-tower di arena Tower-tower ini ada macam-macam bentuknya dan masing-masing punya keunggulan serta kelemahannya sendiri-sendiri. Dan perlu kawan-kawan tahu kalau tower-tower ini sebenarnya berasal dari kumpulan kartu-kartu yang udah kawan-kawan kumpulkan. Strategi amat sangat penting di game ini karena kawan-kawan harus memikirkan jenis tower apa yang sebaiknya dipasang supaya bisa menghalau musuh-musuh itu dengan lebih efektif. Ketika kita memasuki arena permainan, akan ada indikator nyawa di sana. Kalau musuh berhasil membobol base atau markas kita dengan melewati pertahanan tower yang udah kita pasang, secara bertahap nyawa kita tersebut akan berkurang. Kalau sampai nol ya berarti kalah dan kita harus mengulang stage itu lagi. Kayak yang udah saya bilang tadi, game ini amat sangat banget selalu pasti always mengandalkan strategi. Kawan-kawan <laughs> harus menyesuaikan jenis-jenis tower yang dipasang dengan musuh yang akan datang. Kawan-kawan juga harus memikirkan penempatan towernya. Ingat, tower-tower ini punya jarak tembak yang berbeda-beda. Salah penempatan, maka tower akan menjadi nganggur, tak berguna, dan sia-sia. Kalau kawan-kawan pikir, ah tinggal pasang-pasang tower doang mah gampang. Walah, jari sopo alias kata siapa. Nih saya kasih tahu ya, secara total game ini punya lebih dari 500 level atau stage untuk dilewati Dan semakin jauh, stage atau level yang kawan-kawan mainkan, ya bakal semakin susah Musuh yang datang bakal semakin banyak, semakin bermacam-macam jenisnya, dan semakin cepat juga gerakannya Bener-bener kudu mikirin strategi deh, dan beneran gak gampang loh Game ini bener-bener menantang deh pokoknya Terus bicara masalah towernya, tadi kan saya sebutin kalau tower-towernya itu berasal dari kartu yang ada di deck kita yang kita kumpulkan dari berbagai rewards seiring kita menyelesaikan stage atau level Semakin jauh, maka akan semakin banyak juga jenis kartu yang bisa kita dapatkan. Dan kawan-kawan perlu tahu kalau ada paling nggak tiga macam kartu yang bisa digunakan yang mencakupi kartu tower, kartu spell, dan kartu hero. Kartu tower itu ya bakal mengeluarkan tower-tower di arena. Sebagai contoh, tower yang berisi pemanah, tower yang berisi pelempar bom, dan lain sebagainya. 
Nah kartu spell itu contohnya kartu yang bisa mengeluarkan jebakan Kartu yang bisa memanggil meteor buat menyerang musuh Atau kartu yang bisa memanggil hujan panah Dan terakhir kartu hero itu contohnya ya jenis-jenis hero yang bisa kita tempatkan di arena Untuk hero ini nantinya akan jadi avatar kita Dan hero ini bisa kita perkuat dengan menggunakan berbagai macam senjata, armor dan macam-macam peralatan Seperti perisai, aksesori dan lain sebagainya Begitu juga dengan kartu-kartu yang ada di deck kita Kita bisa tuh mengupgrade kartu-kartu itu supaya jadi lebih kuat lagi satu hal lagi dari segi gameplay yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah pentingnya memanage mana. Mana ini dibutuhkan untuk mengeluarkan kartu di arena. Sebagai contoh, ketika kita memunculkan tower panah di arena, mana yang dibutuhkan adalah 50. Sementara untuk kartu yang memunculkan tower berisi penyihir petir, kita butuh 100 mana. Jadi kita harus memikirkan mana kita yang bisa dilihat di bagian atas layar. Mana ini bisa kita dapatkan ketika kita membunuh musuh. Jadi usahakan jangan sampai kehabisan mana supaya kita bisa memanfaatkan mana itu dengan sebaik-baiknya. Mana juga kita butuhkan untuk mengupgrade tower-tower kita yang sudah kita terjunkan di arena Nah masih mikir game ini gampang Ini perlu mikir loh Makanya saya berani bilang game ini hanya buat kalian-kalian yang merasa tertantang untuk berpikir dan mengatur strategi Kalau nggak kuat, lambaikan tangan aja dan akui kalau kalian terlalu lemah buat mainin game ini <laughs> Bercanda loh ya Nah ini yang cukup menarik Sekilas grafiknya emang cebol-cebol cibi kuncat kecil mungil kayak upil ya Tapi penggunaan warnanya kaya loh Saya suka grafik-grafik kayak gini Bikin mata jadi terang gitu karena warnanya banyak Ih warnanya banyak deh warna-warni gitu Udah kayak jemuran celana dalam ya <laughs> Terus desain karakternya juga saya suka Ilustrasinya itu loh Kalau menurut saya sih keren banget Ya ada mirip-miripnya lah sama gaya anime Khususnya anime-anime cibi gitu dan ilustrasi karakternya juga keren banget Mulai dari hero yang kita pakai, dari tower-towernya, dari musuh-musuhnya Pokoknya semuanya keren lah Tambahan lagi, penggunaan teknik dua dimensi Bukannya tiga dimensi di game ini malah terasa amat sangat pas dengan gamenya Buat urusan fitur, wah jangan ditanya deh Game ini punya banyak banget dan seabrek fitur Mulai dari mode gamenya dulu ya Ada mode permainan campaign yang berisikan misi-misi untuk melewati stage-stage yang ada Di dalamnya kawan-kawan nantinya bisa memilih tingkat kesulitan mulai dari easy, normal, sampai hard Dan secara total ada 500 lebih level untuk dilewati Kemudian ada mode permainan scavenge Berfungsi untuk mendapatkan item-item yang dibutuhkan untuk mengupgrade Entah itu kartu-kartu kita atau mengupgrade hero kita untuk memainkan mode ini dibutuhkan stamina yang akan bertambah seiring waktu Lalu ada juga mode raid di Iron Legion untuk mendapatkan item-item upgrade Begitu juga mode permainan raid di Orc Horde yang juga akan membantu kita untuk mendapatkan item-item guna mengupgrade kartu dan hero kita Di bagian bawah layar kawan-kawan akan menemukan fitur cards untuk membuka berbagai macam kartu yang sudah kawan-kawan dapatkan Termasuk untuk mengupgrade kartu-kartunya juga bisa dilakukan di fitur ini Fitur inventory digunakan untuk membuka item-item yang sudah kita dapatkan Fitur avatar digunakan untuk membuka avatar hero kita dan melihat serta melakukan upgrade pada perlengkapan yang digunakan Fitur quest untuk melihat quest-quest harian atau quest-quest lain serta mengambil rewards kalau kita sudah menyelesaikan quest-quest tertentu Kemudian ada fitur chest yang berguna untuk mengambil rewards selain dari rewards quest seperti rewards harian dan lain-lain Serta ada fitur shop kalau kawan-kawan ingin melakukan in-app purchase atau beli-beli barang di dalam game Istilah lainnya mungkin gacha kali ya Terus gimana dengan fitur-fitur kalau kita udah masuk ke dalam arena permainan? Kalau menurut saya ada tiga jenis fitur yang penting yang kawan-kawan perlu tahu Yang pertama ada fitur tombol untuk mempercepat permainan Supaya kawan-kawan nggak -kawan perlu menunggu terlalu lama untuk menyelesaikan level atau stage yang sedang dimainkan Kemudian ada juga fitur yang bergambar robot Boleh dibilang ini fitur auto ya Yang akan memungkinkan permainan jadi semakin nyaman Karena strategi akan diatur secara otomatis Termasuk penempatan tower dan juga upgradingnya Tapi fitur ini butuh stamina dan scroll yang hanya bisa didapatkan seiring waktu dan yang terakhir adalah fitur pause yang kalau dipencet kawan-kawan bisa melihat best theory atau semacam ensiklopedia musuh-musuh yang kawan-kawan hadapi termasuk keterangan lengkap tentang musuh-musuh itu Dengan mengetahui informasi ini kawan-kawan bisa lebih bisa menentukan strategi yang terbaik Sebagai contoh, oh ada musuh yang ternyata pakai baju zirah nih, dia nggak terlalu mempan di panah tapi ternyata lemah sama magic Nah dengan mengetahui informasi semacam ini kawan-kawan bisa kemudian mungkin menempatkan tower yang berisi penyihir petir untuk mengatasi musuh tersebut Ha, 
Hal terakhir yang pengen saya bahas adalah masalah audionya. Wah, ini beneran deh saya nggak nyangka. Untuk game dengan grafik yang sederhana yang sebenarnya terbilang unyu-unyu dan dua dimensi, ternyata audio game ini digarap dengan sangat baik loh. Dan kerasa banget pas kawan-kawan lagi di arena. Musiknya epic banget dan bikin suasana jadi tegang mekangkang pating gelondang. <laughs> Mau tahu buktinya? Nih kita coba dengerin sama-sama ya. Dengan kualitas audio seperti itu, kan kita jadi bisa merasakan suasana perang toh. Gak ketinggalan juga, audio di bagian-bagian lain dalam game ini juga digarap dengan apik loh. Nah itulah dia tadi, review game Crazy Defense Heroes yang menurut saya sih keren banget. Beneran deh, ini game highly recommended, khususnya buat kawan-kawan penggemar game strategi dan tower defense. Buat yang belum pernah mainin game bertipe kayak gini, gak ada salahnya dicoba buat nambah khasanah gaming kalian. Biar gak cuma main MOBA sama tembak-tembakan aja tuh. <laughs> Bercanda ya? Ya udah gitu dulu ya kawan-kawan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Mama Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Mamai pamit ya, dadah dadah.